विद्यार्थी मित्रांनो सह्याद्री टिटोरियल्स मध्ये तुमचं स्वागत आहे बर आजच्या या लेक्चर मध्ये तुम्हाला सॉलिड स्टेट चे आयएमपी क्वेश्चन्स मला द्यायचे आहेत थंबनेल आपण तसंच लिहिले लक्षात घ्या पण मला ना नुसते क्वेश्चन द्यायचे नाहीये मला एक्सप्लेन करायचं आहे सॉलिड स्टेट ची परफेक्ट तयारी करायची आहे ओके मग त्याच्यावर कोणतेही एमसीक्यू येऊ दे कुठलाही न्यूमेरिकल येऊ दे कुठलाही थेरी क्वेश्चन आपल्याला जमला पाहिजे मग काय केलं पाहिजे मी सांगतो तुम्हाला पहिल्यांदा मी काय केलंय बघा की प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन जे एक्झाम मध्ये सारखे सारखे रिपीटेडली विचारले गेलेत ते मी तुम्हाला एक्सप्लेन करतो कुठले गेलेत आणि नंतर क्वेश्चन बँक क्वेश्चन बँक मध्ये थोडेसे एक्स्ट्रा क्वेश्चन आहेत बरं का त्यातले जे मला आय एम बी वाटेल ना ते मी तुम्हाला सांगणार आहे मग सांगू का ऑलमोस्ट नाईन्टी फाय पर्सेंट क्वेश्चन तर दोन्हीकडे सेमच आहेत हे ध्यानात ठेवा मग आता लक्ष द्या की जर सॉलिड स्टेटचा विचार केला तर पहिल्यांदा मी तुम्हाला सांगतोय डिफेक्ट इन क्रिस्टल लॅटिस ते स्कॉटकी डिफेक्ट फ्रँकॅल डिफेक्ट पुन्हा त्याचे एक्झाम्पल्स ठीक आहे त्याच्या डेन्सिटीवर कुठल्या इफेक्टचा इफेक्ट होतोय म्हणूया आपण डेन्सिटी इन्क्रीज डिक्रीज काय होतंय हे सगळे पॉईंट्स क्लिअर करा पहिल्यांदा बरं का पहिल्यांदा ठीक आहे मध्ये पॉईंट इफेक्ट आहे लाईन डिफेक्ट आहे ठीक आहे हे सगळं क्लिअर करा ओके नेक्स्ट तुम्हाला करायचं आहे पॅकिंग इफिशियन्सी म्हणजे काय बाळांनो माहित आहे का की आता सिम्पल क्युबिकमध्ये तर सिम्पल क्युबिक जिथे मध्ये बाळांनो एकच ॲटम असतो बरोबर आहे एकच ॲटम असतो म्हणजे त्याचा बराचसा पार्ट हा एम असतो मग पॅकिंग इफिशियन्सी म्हणजे काय तुम्हाला रेशो आहे व्हॉल्युम ऑक्युपाईड अपॉन टोटल व्हॉल्युम इन टू हंड्रेड ओके आणि पॅकिंग इफिसिसी जमण्यासाठी तुम्हाला रिलेशन बिटवीन ए आणि आर मी हा सेपरेट पॉईंट घेतलाय याच्यावर काय थेरी क्वेश्चन नाही आला पण येऊ शकतो तुमच्या क्वेश्चन बँक मध्ये तसं आहे लक्षात घ्या बोर्डला पण एकदा आलाय बोर्डला क्वेश्चन कसा आलाय बघा लक्ष द्या की त्यांनी विचारलाय गिव्ह द रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ ऍटम अँड एज लेंथ इन बॉडी सेंटर्ड क्युबिक क्रिस्टल मी तुम्हाला सांगू का मी तिन्ही क्रिस्टल तुम्हाला पटकन एक्सप्लेन करतो लक्षात घ्या सिम्पल क्युबिकचा जर आपण विचार केला ना सिम्पल क्युबिक तर त्याच्याबरोबर कॉर्नरला हे असं असतं लक्षात घ्या बरोबर आहे ओके समजून घ्या फिगर जर असं काढत आहे ना कठीण जात आहे थोडंसं समजून घ्या ओके मग तुम्हाला सांगू का मेन खरं म्हणजे हे नकोच आहे मला मी काय करतोय बघा की पाठीमाग नाही काढत बसत इथंच काढतो मेन ओके तुमच्या लक्षात येईल म्हणजे ही एज लेंथ आहे आणि ही ॲटॉमिक रेडियस आहे मग काय रिलेशन आहे की एज लेंथ इक्वल्स टू ट्वाईस आर ए इक्वल्स टू काय सांगा ट्वाईस आर पण हे कुणासाठी सांगा सिम्पल क्युबिकसाठी आता जर मी फेस सेंटरचं जर म्हणलं तर फेस सेंटरला कसं असतं लक्षात घ्या की इथं बरोबर एक अर्धा ॲटम असणार आहे आतमध्ये ओके हे असं इथं कॉर्नरला असतो तुम्हाला माहिती आहे तेव्हा हे डिस्टन्स फोर आर होणार ही एज लेंथ ए आहे ही एज लेंथ ए आहे तुम्हाला काय करावं लागेल आता पाहतो बरोच यूज करावं लागेल मग फोर आरचा स्क्वेअर काय होणार सिक्स्टीन आर स्क्वेअर इक्वल टू ए स्क्वेअर प्लस ए स्क्वेअर टू ए स्क्वेअर म्हणजे मला मिळालं सिक्स्टीन आर स्क्वेअर इक्वल टू टू ए स्क्वेअर डिवाईड करा रूट एट आर इक्वल्स टू ए स्क्वेअर रूट काढलं मी हे रिलेशन झालं म्हणजे बोर्डला असं रिलेशन विचारलं तर हे करायचं आहे हे डोक्यात ठेवा फ्रॉम फिगर म्हणायचं आता सांगू का बॉडी सेंटरचा इश्यू काय तुम्हाला सांगतो क्लिअरली बरं का फिगर काढताना थोडंसं कठीण जात आहे लक्ष द्या ही एज लेंथ आहे ही एज लेंथ आहे मी बॉटम मध्ये ना हा राईट अँगल ट्रायंगल पहिला घेतो ऍक्च्युली हा राईट अँगल ट्रायंगलच आहे लक्षात घ्या मग ए स्क्वेअर प्लस ए स्क्वेअर झालं टू ए स्क्वेअर दॅट इक्वल्स टू हायपोटेनियाचं स्क्वेअर मग त्याचं स्क्वेअर रूट काढलं की ही जी व्हॅल्यू आहे ना ही ती मला मिळेल रूट टू इंटू ए ही एच आहे आता ह्या कॉर्नर पासून हा अपोजिट कॉर्नर हे डिस्टन्स किती असतं तर ते फोर आर असतं कसं काय बॉडी सेंटर्ड बॉडीच्या सेंटरमध्ये एक ॲटम आहे ना मग बॉडीच्या सेंटरमध्ये एक ॲटम आहे या कॉर्नरवर आणि या कॉर्नरवर टोटल मागासारखं फोर आर मग याच्यात पायथा गोरस वापरूया ना मग फोर आरचा स्क्वेअर म्हणजे सिक्स्टीन आर स्क्वेअर रूट टूचा स्क्वेअर टू ए स्क्वेअर परत हा ए स्क्वेअर झालं का थ्री आता इंटू सिक्स्टीनचा अपॉन करा आणि मग स्क्वेअर रूट काढा थ्री बाय सिक्स्टीन ए स्क्वेअर मग आरची व्हॅल्यू रूट थ्री बाय फोर ए हा क्वेश्चन जे एला आला होता ओके सोडियमच्या बाबतीत आला होता टू थाउजंड फोर्टीनला की ह्या आर किंवा ए पैकी एकाची कोणाची तरी व्हॅल्यू दिली होती दुसरी व्हॅल्यू फाईंड आउट करायची होती मग मी तुम्हाला सांगू का तिन्ही क्रिस्टल लॅटिस जे आहेत सिम्पल क्युबिक असेल बॉडी सेंटर्ड असेल नाही तर फेस सेंटर्ड असेल तुम्ही ह्या डायग्राम पक्क्या लक्षात ठेवा ओके बॉडी सेंटर्ड आर इक्वल्स टू रूट थ्री बाय फोर इंटू ए फेस सेंटर्ड रूट एट इंटू आर इक्वल्स टू ए सगळ्यात सोपं आहे सिम्पल क्युबिक ए इक्वल्स टू काय सांगा ट्वाईस आर हे लक्षात घ्या ओके म्हणजे रिलेशन बिटवीन ए आणि आर ओके सांगू का तुम्हाला मी एवढेच थेरॉटिकल क्वेश्चन आहेत ओके आता तरी
किती टेट्राहेड्रल रोम्बोहेड्रल ठीक आहे हेक्झॉगॉनल म्हणू आपण मोनोक्लिनिक ट्रायक्लिनिक आता डिलिटेड पार्ट कुठला आहे ते बघून तुम्ही अभ्यास करा बरं का पण एक्झाममध्ये एवढंच विचारलं गेलेलं आहे आता एम सी क्यू कडे थोडंसं वळूया आपण तर एम सी क्यू मध्ये तुम्हाला सांगू का पर्सेंटेज ऑफ स्पेस ऑक्युपायड बऱ्याच वेळा विचारलंय पर्सेंटेज ऑफ स्पेस ऑक्युपायड मग तुम्हाला माहितीच आहे ओके पॅकिंग इफिशियन्सीमध्ये ते होणार आहे क्लिअर नंबर ऑफ आयटम्स आपण आता बघितलं सिम्पल क्युबिकमध्ये एक आयटम असतो बॉडी सेंटरमध्ये टोटल दोन असतात फेस सेंटरमध्ये किती असतात चार असतात ठीक आहे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड मग ते मॉलिक्युलर सॉलिड को वॅलंट सॉलिड खरा बरं का बळांनो कारण एम सी क्यू हा असा प्रकार आहे डिटेल स्टडी करावा लागणार आहे एका मार्कासाठी ओके आता सगळ्यात महत्वाचं हा टॉपिक जर सहा मार्काला असेल विथ ऑप्शन तर हंड्रेड पर्सेंट न्यूमेरिकल येणार आणि ते पण दोन किंवा तीन मार्काचे येणार हे मार्क आपल्याला हवेच आहेत लक्षात घ्या पाहिजेतच ओके आता तुम्हाला क्लिअरली सांगू का की क्वेश्चन बँकमध्ये जे न्यूमेरिकल दिले आहेत ना मी तुमच्यावर घेण्याचा प्रयत्न करतोय बघा वन मार्क्स क्वेश्चन आहे ओके अॅन्सर इन म्हणजे थोडक्यात वन मार्क्स क्वेश्चन आहे आणि त्यातला नववा क्वेश्चन आहे इफ द टोट तुमच्यासोबत मी शेअर करतो लक्षात घ्या इफ द टोटल वॉल्युम ऑफ अ सिम्पल क्युबिक युनिट सेल इज सिक्स पॉईंट एट वन सेवन इन टू टेन रेस टू मायनस ट्वेंटी थ्री वॉल्युम दिला आहे सिम्पल क्युबिक सेल आहे वॉट इज द वॉल्युम ऑक्युपाईड मी तुम्हाला क्लिअरली सांगतो तुमच्याकडे पण क्विल ॲप आहे इथं ह्यांनी काय केले माहिती का या क्वेश्चन बँकमध्ये डायरेक्ट फॉर्मल लिहिला आहे मी तसं करणार नाही मी काय करतोय बघा इकडं लक्ष द्या व्यवस्थित आता फॉर सिम्पल क्युबिक सेलसाठी रिलेशन काय असतं रे की ए ची व्हॅल्यू असते टू आर एच व्हॅल्यू काय असते टू आर मग आर ची व्हॅल्यू काय येणार ए अपॉन टू ओके बरोबर आहे आता मला त्यांनी विचारलंय काय की वॉल्युम ऑक्युपाईड किती आहे वॉल्युम ऑक्युपाईड मग तुम्हाला सांगू का लक्षात घ्या मी तर लिहितो वॉल्युम ऑक्युपाईड सांगा ना सिंपल क्युबिक मध्ये एकच आयटम असतो ना तो स्पेरिकल असतो त्याचा वॉल्युम फोर बाय थ्री पाय आर क्युब फोर बाय थ्री पाय आर क्युब आर म्हणजे ए अपॉन टू आहे ना मग त्याचा क्युब काय येणार ए क्युब अपॉन एट टू चा क्युब एट आता एट ला फोर ने डिवाइड करा टू इल टू इन टू थ्री सिक्स होईल मग मला मिळेल पाय ए क्युब अपॉन सिक्स आता क्वेश्चन बँक मध्ये डायरेक्ट हा फॉर्म्युला दिलाय मग तुम्ही समजून घ्या बाबा तसं पाठ करू नका माझं काय म्हणणं आहे बघा सिम्पल क्युबिक आहे म्हणून हे रिलेशन वापरलं बॉडी सेंटर्ड असतं तर आर इक्वल्स टू रूट थ्री बाय फोर इंटू ए बरोबर आहे त्याच्यानंतर तुम्हाला सांगू का फेस सेंटर असेल तर रूट एट इंटू आर इक्वल्स टू ए मग तुम्हाला तसा आरच्या व्हॅल्यू तर पुट कराव्या लागतील आता तुम्हाला सांगतो ए क्यूब म्हणजेच व्हॉल्युम ना मग बघा ना क्वेश्चन मध्ये व्हॉल्युम दिलाय तुम्हाला व्हॉल्युम किती दिलाय बघा की त्यांनी सिक्स पॉईंट एट वन सेवन म्हणजे ए क्यूबची डायरेक्ट व्हॅल्यू दिले सिक्स पॉईंट पायच व्हॅल्यू 3.142 पॉईंट वन फोर टू घ्या बनो आता तुम्हाला गमत सांगू का ह्यांनी क्वेश्चन नंबर थ्री पॉईंट वन फोर घेऊन सोडवलंय मॉडरेटर सांगता थ्री पॉईंट वन फोर टू घ्या मग तुम्हाला गमत सांगू का ते जर फिजिक्सचे मॉडरल मॉडरेटर असतील तर फिजिक्समध्ये घ्या थ्री पॉईंट वन फोर टू केमिस्ट्रीवाले म्हणतात आम्हाला काही संबंध नाही थ्री पॉईंट वन फोर घ्या चालतंय बनो मी तुम्हाला सांगू का क्लिअरली आपण थ्री पॉईंट वन फोर टूच घेऊया जिथं लॉग वापरायचं तिथं ओके आणि जिथं अशा व्हॅल्यू असतील थ्री हंड्रेड अँड फोर्टीन सिक्स ट्वेंटी एट तिथं थ्री पॉईंट वन फोर घेणंच गरजेचं आहे मग पहिला प्रॉब्लेम तुमच्या लक्षात आला ओके आता नेक्स्ट जो प्रॉब्लेम मला घ्यायचा आहे तो तुमच्यासमोर आहे फळ्यावरती लक्ष द्या हा फॉर्म्युला युज करायचा आहे मला आता मी तुम्हाला साधं लॉजिक विचारू का की माझ्याकडं एकाही रुपये आहेत म्हणूया आपण माझे शंभर रुपये आहेत आणि मला असे काय ऑब्जेक्ट घ्यायचे आहेत म्हणूया आपण ठीक आहे पेन घ्यायचं आहे म्हणून एका पेनाची किंमत वीस रुपये आहे समजा म्हणजे शंभर रुपये आहेत एका पेनाची किंमत वीस आहे मग मी किती पेन घेऊ शकतो पाच ना डिवाईड करता ना तुम्ही इथं पण तसंच आहे तुमच्याकडे सॅम्पल एक्स ग्रॅमचा आहे ना ओके ते सॅम्पल आहे किती युनिट सेल आहेत तुम्हाला विचारलंय अरे मग एका युनिट सेलच्या मासनं डिवाईड करा ना आता तुम्हाला क्लिअरली सांगू का मास म्हणजे काय व्हॉल्युम इन टू डेन्सिटी आता ऐका जो प्रॉब्लेम मी तुमच्या समोर घेतो तो पाचवा प्रॉब्लेम आहे लक्षात घ्या दोन मार्काचा क्वेश्चन आहे कॅल्क्युलेट द नंबर ऑफ युनिट सेल इन झिरो पॉईंट थ्री ग्रॅम ऑफ स्पेसिस म्हणजे एक्सची व्हॅल्यू दिले म्हणजे कुणाची व्हॅल्यू दिले एक्सची व्हॅल्यू दिले झिरो पॉईंट थ्री ग्रॅम हॅव्हिंग डेन्सिटी एट पॉईंट फायव्ह एट पॉईंट फायव्ह ग्रॅम पर सेंटीमीटर क्यूब ओके एज लेंथ म्हणजे ए दिले थ्री पॉईंट ट्वेंटी फायव्ह इंटू टेन रेस टू मायनस एट सेंटीमीटर आणि विचारले नंबर ऑफ युनिट सेल मी तुम्हाला सांगू का मग नंबर ऑफ युनिट सेल काढण्यासाठी तुम्हाला जेवढं मास दिलं आहे त्याला एका युनिट सेलच्या मासनं डिवाईड केलं पाहिजे मास म्हणजे कोण वॉल्युम इंटू डेन्सिटी 
ओके मग वॉल्यूमचा फॉर्म्युला आहे ए क्यूब आणि डेन्सिटीचा डी आता फक्त व्हॅल्यू पुट करा मी तुम्हाला सांगू का बाळांनो हे झिरो पॉईंट थ्री इथं एट पॉईंट फाईव्ह खाली आहे ए क्यूब म्हणजे याचा मला क्यूब करायचा आहे कसा करणार सांगू का लॉकचं कॅल्क्युलेशन करताना याचा क्यूब करताना लॉक बघायची गरज नाही टेन रेस टू मायनस एटचा क्यूब टेन रेस टू मायनस ट्वेंटी फोर बरोबर आहे पण याचा लॉक बघताना लॉक बघा तुम्ही झिरो पॉईंट आणि थर्टी टूचा फाय बघणार पण त्याला थ्रीनं मल्टीप्लाय करा का क्यूब करायचा आहे ना त्याचा मग याला थ्रीनं मल्टीप्लाय करा याच्या लॉगला जी व्हॅल्यू येईल त्यात याचा लॉग ऍड करा ओके आणि वरच्याच्या लॉगमधून तो मायनस करून मग अँटी लॉग बघा म्हणजे तुम्हाला हिंट काय दिली रे बाळांनो मी की क्यूब करताना थ्रीनं मल्टीप्लाय करायचं आहे ओके आणि आणि काय सांगा बघू क्यूब रूट काढायचा असेल तर थ्रीनं काय करा डिवाईड करा ओके मग तुम्हाला एक शेवटी काय सांगायचं आहे क्विल ॲपमध्ये सगळे प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करून जरी दिले असले तरी मी तुम्हाला सांगतो काय ते लक्षात घ्या तुम्ही एकदा प्रॅक्टिस करा बरं का हे लॉकचे एक्झाममध्ये वेळ आहे अर्धा तास वेळ आहे तुम्ही प्रॉपर युटिलाईज करू शकता एरवी काय व्हायचं की न्युमेरिकल मुलांना म्हणायचं तुम्ही शेवटी अटेम्प्ट करा हां कॅल्क्युलेशनमध्ये वेळ घालवतात मुलं म्हणून बरं का आणि घाबरूनच करतात कॅल्क्युलेशन चुकतं आहे का चुकतं आहे का मग तसं नको आहे आपल्याला लक्षात घ्या आता मी जस्ट तुम्हाला एक सांगतो लक्षात घ्या शेवटचा प्रॉब्लेम घेतो आहे ओके चौथा प्रॉब्लेम आहे ओके पेज नंबर एटवरती द युनिट सेल ऑफ सोडियम इज बी सी सी म्हणजे बी सी सी स्ट्रक्चर असेल प्रॉब्लेम फळ्यावरती आहेच बी सी सी स्ट्रक्चर असेल तर नंबर ऑफ ॲटम्स दोन असतात ओके अँड इट्स डेन्सिटी म्हणजे डीची व्हॅल्यू झिरो पॉईंट नाईन्टी सेवन ग्रॅम पर सेंटीमीटर क्यूब व्हॉट इज द रेडियस विचारलं आहे आणि मोलार मास त्यांनी दिलं आहे ट्वेंटी थ्री ग्रॅम मोल इनवर्स ॲव्हॅग ॲड्रोज नंबर तुम्हाला माहिती आहे सिक्स पॉईंट झिरो टू टू इन टू टेन रेस टू ट्वेंटी थ्री ओके आता माझं ऐका मी काय सांगतोय ते तुम्हाला त्यांनी विचारले रेडियस आता माझ्याकडं जो डेन्सिटीचा फॉर्म्युला आहे डेन्सिटीचा एम एन ए क्यूब आणि एन ए एन ए ॲव्हॅगेड्रोज नंबर आता इथं ए क्यूब आता सांगू का क्वेश्चन बँकमध्ये काय केलं माहिती का पहिले तर हे सगळं सॉल्व्ह केलं आहे एची व्हॅल्यू काढले ओके आणि त्याच्यानंतर पुन्हा तो फॉर्म्युला आर इक्वल्स टू रूट थ्री बाय फोर इन टू ए वापरलाय आणि मग आरचे व्हॅल्यू काढले डबल कॅल्क्युलेशन मग मी तसं नाही करणार बाळ मी काय करतोय बघा की मग डेन्सिटी इक्वल्स टू एक काम करूया इकडं आपण ए क्यूब घेऊया आपण ए क्यूब इक्वल्स टू एम एन अपॉन डी इन टू एन ए आता ए क्यूब ए ची व्हॅल्यू मला पुट करायची मला सांगा बघू बी सी सी स्ट्रक्चर आहे मग आर इक्वल्स टू रूट थ्री बाय फोर इन टू ए मग आर ची ए ची व्हॅल्यू फोर आर अपॉन रूट थ्री फोर आर अपॉन रूट थ्री ही ए ची व्हॅल्यू मग ती व्हॅल्यू मी इथं पुट करतो म्हणजे सिक्स्टी फोर सिक्स्टी फोर आर क्यूब अपॉन थ्री रूट थ्री रूट थ्रीचा क्यूब क्यूब रूट थ्री इंटू रूट थ्री इंटू रूट थ्री थ्री रूट थ्री ओके दॅट इक्वल्स टू एम ट्वेंटी थ्री एन टू डेन्सिटी झिरो पॉईंट नाईन्टी सेवन ॲव्हॅकेड्रोज नंबर सिक्स पॉईंट झिरो टू टू इंटू टेन रेस टू ट्वेंटी थ्री मग आता मला सांगा एकदाच लॉक बघायची गरज आहे सॉल्व्ह करा ॲन्सर येते बरोबर आणि पैकीचे पैकी मार्क मिळणारच आहेत मग तुमच्या लक्षात आलं का आता सॉलिड सेटचं काही टेन्शन घेऊ नका एम सी क्यू आणि व्ही एस सी क्वेश्चन बँकमधले कराच बरं का बाबा कराच ठीक आहे बाकी बोर्डसाठी विचार केला तर दोन तीनच प्रश्न आहेत फक्त पण जेव्हा तुम्ही तिथले एम हे प्रश्न करता तेव्हा एम सी क्यूची तयारी आपोआप होतेच शंभर टक्के न्युमेरिकल येणारच आहे पण मी बोललोय काय लॉकचं कॅल्क्युलेशन एकदा परफेक्ट करा ठीक आहे मित्रांनो बेस्ट ऑफ लक धन्यवाद